danas sprema mijelo od namirnica koje su sve potpuno zdrave, tako da će na kraju, na tanjiru, da bude jedan zdravi, a mesni koncept. Počinjem sa sočivom, žuto sočivo, ide u ključalu vodu, od toga će da nastane pire. Kao glavna stvar na tanjiru, biftek. Sečem ga na trakje, na malo deblje trakje. Deblji slajs i onda od jednog slajsa tri ili četiri debele trake. U biftek. So. Biber. Maslinov ulj. I dobro ga izmešam. Ostavljam ga sa strane da izmarinira sam sebe u ulju i u začini. Idem na povrće. Zelena paprika. Crvena paprika. Žuta paprika. Na traki. Kad imate oštar nož, sve jedno je s koje strane ćete da sečete papriku. Kad nož nije dovoljno oštar, uvek ljusku okrenite na dasku. Tako da nož ide prvo kroz meso, pa kroz ljusku. To će da vam olakša posao. Sočivo još samo malo. Do tad, tikvice. Postolje. Trakje. I trakje na štapiće. Malo ukoso da bi štapići bili duži. Ukoliko učite da seckate ili vežbate samo sečenje, pečurka je najbolja stvar za vežbu. Ne pruža otpor nožu, uvek je tvrda i neće da vam pobegne ispod prstiju i uvek kao proizvod imate zadovoljavajuću stvar. Tako da što više pečuraka i sečete, sve ćete brže i brže seckati. Crni luk. Na pola. Na rebarca. I rebarca razbijam na traki. Jedina stvar koja je ostala, patliđan. Skidam kraj. Par slajseva. i na traki.
To je svo povrće koje mi treba za biftik. Uz to pridružit će im se kukuru šećerac i brown pasulj. Sočivo je dovoljno kuvano, ide na proceđivanje. Blender. Sočivo unutra. Dva čena belog luka. Maslino vulje. So. I biber. I blendanje. Miriša na beli luk, masilno vulje, to je to. Ide u posudu u kojoj će da odstoji jedna vrlo bitna stvar. Ukoliko se hladi napolju, ukoliko se hladi u frižideru, ukoliko nećete da ga služite toplog na vrh masilno vulje. U suprotnom će tokom procesa hlađenja da napravi koricu na vrhu koju ako zamešate ponovo u pire, ona će da promeni boju pireja. Ovako, ukoliko maslinov ulje zamešate ponovo u pire, samo će da mu dodatno poboljša ukus. Tofu sir ću koristiti u ovakvom komadu u kom jeste, samo ću ga uzdužno preseći da pola da bi mogo da dobijem podlogu za pire od sočiva. Malo soli na sir. Malo bibera na sir. Ulje u tiganj. Krećemo od luka, patliđana, tikvica, paprika, sve zajedno u tigaj. Još malo ulja da mu pomogne. I u tigaj dok se potpuno ne proprži. Na drugoj strani malo ulja Puter. Malo u povrće, malo na drugi tiganj. U drugi tiganj tofu sir. Povrću dajemo još vremena. Biftek sa strane. Sir pustite da se izdinsta i isprži lepo u puteru. Svako ko ne jede mleko, mlečne proizvode, može da izbegne puter i da sve ovo radi isključivo na ulju. Povrće na stranu tiganja i biftek na prazni. Dodatno začinjavanje nije potrebno jer sam već u prethodnom mariniranju bifteka dovoljno stavio i soli i bibera. Okrećem sir. Dobio je lepu boju s tim što ću još jednom ili dva put 
da ga okrenem da bi sa svih strana bio potpuno zlatno brown. Kada kompletno biftek dobije boju, mešan je sa ostalim sastojcima. Sada malo ulja, malo putera, i vrlo malo soli i bibera. Okrećem sir još jednom. Sada, kada je povrće potpuno omekšalo, pečurke. I pečurke su stvar koja će da nam da znak kad je jelo gotovo. Kada ih zamešate, pustit će vodu. Kada sva ta voda ispari i one se termički obrade, gotovo je. Promešajte dva put kada promešate pasulj. i kukuruz. I ponovo mešanje. Tanjir, ja sam izabrao ploču. Kad serviram stvari na ploči, malo ulja, papir i ulje po ploči. I odjednom ploča sija. Počinjem sa ajvarom. Sljedeći je sir. Jedan komad. Drugi komad. Sljedeća stvar je pire od sočiva. Zamešam ga sa uljem. Ide na tanjer, na sočivo, sveža majčina dušica. Mešavina, bifteka i povrća je gotova. Potrudite se da na dno stavite biftek. Onda na njega mešavinu povrća. Ukoliko uhvatite još neki komad mesa, to nije problem. Na vrh mešavinu gdje ima pečuraka, kukuruza i pasulja, a onda još malo traka od bifteka na tu gomilicu. Pustite kukuruz i pasulj da padnu na stranu. Maslino ulje za kraj, vrlo malo na sir, i na pire. Ono što sam rekao na početku. Ajvar, tofu, sir, pire od sočiva, povrće, biftek, potpuno zdravo jelo. Gotovo!